Ang video natin ngayon ay tungkol sa isotopes, naming compounds, and writing formula. Matter is made up of atoms at ang atom ay may tatlong subatomic particles. Ito ang protons, neutrons, at electrons. Ang bawat element ay may unique number of particles. May mga basic rules tayo na dapat tandaan. Ang una, atomic number is equal to the number of protons and equal to the number of electrons. Pangalawa, mass number is equal to the number of protons plus neutrons. And this is only true for neutral atoms. Napag-aralan nyo na na ang karamihan sa mga elements ay nagsimula mula, mula sa stellar nucleosynthesis at ang mga elements na ito ay nag-decay para ma-achieve ang stability. At para mangyari ito, ang mga elements ay maaaring mag-lose or gain ng neutron. Dahil dito, nagkakaroon ng variation ang mga elements at ito ay tinatawag na isotopes. Makikita nyo na pare-parehong elements, ngunit magkakaiba ang mass number. What is an isotope? Basically, ang isotope ay mayroong uh, parehong bilang ng protons o atomic number, ngunit magkaiba ang bilang ng neutrons. Ang natin ay ang hydrogen. Hydrogen 1 or protium, hydrogen 2 or deuterium, at hydrogen 3 na tritium. Pare-parehong hydrogen, ngunit magkakaiba sila ng mass number or bilang ng neutrons. Tandaan na ang mass number ay binubuo ng pinagsamang protons at neutrons. Ang mga ito ay maaaring mag-exist in stable form or pwede din namang radioactive element known as radioisotopes. Sa ating periodic table of elements, ganito ang mga information na makikita natin. Ang tawag dito ay uh, periodic table notation. Ang um, mga isotopes ay represented naman using nuclear notation. Ganito naman ang symbol. Nakasulat ang mass number bilang superscript at ang atomic number naman ay subscript na parehong matatagpuan before the element symbol. Or mari din naman na mass number lamang ang nasa nuclear notation. Kapag naman pinag-usapan ang mga physical properties ng mga isotopes ng magkaparehong element, um, maaaring magkakaiba katulad halimbawa ng boiling point, melting point, at iba pa. Ngunit pareho lamang, sa, pareho lamang sila ng chemical properties. Kaya maaari silang mag-bond sa ibang elements sa parehong paraan. Paano naman nalalaman ng mga scientists ang iba't ibang isotopes? Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mass spectrometer. A mass spectrometer enables scientists to distinguish different isotopes and measure its relative abundance in a given sample. Pag-aralan naman natin ang naming and writing formula of compounds. A molecule is the smallest unit of a compound that retains chemical characteristics of a compound. Its composition can be given by a molecular formula. And remember, naming a compound depends on what type of bond exists between these elements. At mayroong types of chemical bonds. Ito ay ang ionic, covalent, at metallic bond. Sa video natin ngayon, magpo-focus lang tayo sa difference ng um, molecular or covalent at ang ionic bond. Anong pinagkaiba nila? They differ on how atoms are held together. Pag sinabi nating ionic, uh, nagkakaroon ng lose and gain of electrons. Uh, one become positively charged and the other one becomes negatively charge. Ang, tata ang tatandaan natin sa ionic ay nagkakaroon ng transfer of electrons. Halimbawa, um, sodium chloride, um, chlorine has a valence electron equal to 7. So, it needs one more electron to become stable. It will get or um, steal the electron of sodium. So, 
Sa dulo, nadadagdagan si chlorine ng electron kaya magiging negative charge siya, an excess of electron. While sodium lost electron, it becomes positive the charge. Finally, positive attracts negative. Sa molecular or covalent bond naman, nagkakaroon ng sharing of electrons ang parehong non-metal. Halimbawa, um, H2O. Ang oxygen ay kailangan pa ng dalawang valence electrons para maging stable. Alone, it has 6 valence electron. At para maging stable, that is, para magkaroon ng 8 electrons, um, -share, it will share electrons with 2 hydrogen atoms. Ito na kanina na pagka-ionic bond, ang nagkakaroon uh, ng bond ay ang metal at non-metal. Pagka naman uh, molecular or equivalent, ang nagbabond naman ay non-metal plus another non-metal. So, paano mo malalaman kung metal or non-metal? Um, bigyan ko kayo ng tip at ito ay tingnan nyo yung picture ng periodic table of elements. May makikita kayong guhit na parang hagdan. Ito ay um, nagpapakita ng pagitan ng metals at non-metals. Ang nasa bandang kanan ay ang kanan ng hagdan ay uh, non-metals. Halimbawa, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, etc. Ang nasa bandang kaliwa ng hagdan ay metals. Halimbawa, lithium, sodium, magnesium. By the way, ang exception natin ay ang hydrogen na kahit nasa bandang kaliwa, ito ay uh, non-metal. Ang mga sumusunod ay mga common chemical substances na makikita natin sa ating surroundings. Um, alamin natin kung ang mga ito ay ionic or covalent. Carbon tetrachloride, ionic or covalent? Ang sagot ay covalent. Sodium chloride, ionic or covalent? Ang sagot ay ionic. Sulfur dioxide, ionic or covalent? Ang sagot ay covalent. Magnesium oxide, ito ay ionic. Meron din tayong tinatawag na polyatomic ionic compounds kung saan binubuo ng metal at polyatomic ions. Ano naman ang polyatomic ions? Ito ay binubuo ng set of two or more atoms na nag exist or considered as a single unit that has a net charge. Um, matatagpuan ang mga ito sa likod ng inyong periodic table of elements. Paano naman ang naming ionic compounds? Ang example natin ay ang sodium chloride. Is this ionic or molecular compound? Ang sodium at ang chlorine ang bumubuo sa sodium chloride. Ang sodium ay positively charged at um, ito ay at maring tawagin na cation at ang chlorine naman ay negatively charged at ito naman ay anion. Um, palitan ang name ng anion Yung ayn, uh, gagawin nating ID or IDE. So, sodium as is lang at ang chlorine tatanggalin ng ayn, ang INE at ito ay magiging sodium chloride. Another example, anong element ang MG? Magnesium. Anong element ang BR? Bromine. So, ang magnesium ay hindi mababago pero ang bromine ay magiging um, bromide. So, ano ngayon ang um, sagot sa example na ito? Naming compounds with transition metals. Paano mo malalaman kung transition metals? Tingnan mo sa periodic table. Iba ang pagpapangalan kapag um, transition metals dahil ang charges nila ay higit sa isa. Halimbawa, iron. So, meron tayong iron 2 at iron 3. So, para specific ang ions, nilalagyan ng Roman 
numeral. Halimbawa, um, iron chloride. So, paano mo malalaman kung ito ay iron 2 chloride or iron 3 chloride? Tingnan nyo ang charge ng Cl. So, kung ang total charge ng Cl ay 3 negative, so, para ma-balance out, ang net charge ay dapat equal to 0. So, ang iron must be 3 positive. So, ang tamang sagot ay iron 3 chloride. Sa tandaan, gamitin lang ang Roman numerals kapag transition metals. Naming of molecular compounds or covalent. Ang uh, molecular compounds or covalent ay made of two non-metals. So, for the first element, start with the element name. For the second element, start with the ID or IDE name. Use prefixes to show how many atoms of each uh, type there are. So, do not use mono on the first element and if you have AO or OO just use O Writing formula for ionic compounds Alamin ang charges ng mga elements so for example lithium positive sodium positive potassium positive and so on so, example natin dito ay ang sodium bromide. So, list natin yung ion. Sodium is positive and uh, bromine is negative. So, simply write them together if the charges are the same. Paano kapag ka magkaiba? So, just swap or crisscross para malaman nyo kung ano ang formula. So, Thank you for watching.